বিসমিল্লাহ রহমান রহিম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও তুমি বাড়িতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছ তোমাকে কঠোর পরিশ্রম করে যেতেই হবে কারণ কোনো শিক্ষার্থী আসলে বসে নেই তোমার চেয়ে যদি কোনো শিক্ষার্থী একটি শব্দ বেশি জানে তাহলে ভর্তি পরীক্ষা তোমার চেয়ে সে অনেক এগিয়ে যাবে যাই হোক আজকে আমি হাজির হয়েছি রসায়ন প্রথম পত্রে রাসায়নিক পরিবর্তনের অধ্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে আশা করি শেষ পর্যন্ত ভিডিওখানা দেখবা যাই হোক চলে যাই আজকে আমরা আজকের আলোচনায় আলোচনা করব অম্লীয় ক্ষারীয় বাফা দ্রবণের পিএস নির্ণয়ের হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ সমীকরণ প্রতিবাদন এরপর বিভিন্ন প্রকার বাফা দ্রবণের পিএস গণনা টপিক্স দুটা মনে হলেও আসলে এখানে অনেক বিষয় আছে আশা করি শেষ পর্যন্ত তোমরা চালিয়ে যাব প্রথমে আমরা চলে আসি অম্লীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয় এখন বাফার দ্রবণ কী তোমরা যদি বলা হয় বাফার দ্রবণ কী তুমি বলবা যে স্যার মৃদু অ্যাসিড এবং তার লবণ নিয়ে বাফার দ্রবণ তৈরি করা হয় এই দ্রবণে সামান্য পরিমাণ অ্যাসিড এবং খাল যোগ করলে পিএসএ মানে কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে আমরা কি দেখলাম অম্লীয় বাফার দ্রবণে দুটো জিনিস থাকে একটা হচ্ছে মৃদু অ্যাসিড এবং তার লবণ লবণ সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় এবং মৃদু অ্যাসিড খুব অল্প পরিমাণ আয়নিত হয় যেহেতু আমরা পিএস নির্ণয় করব এবং মৃদু অ্যাসিড অল্প পরিমাণ আয়নিত হয়ে আয়নের সঙ্গে সাম্যাবস্থায় থাকে এবং অ্যাসিড থেকে স্প্লাস পাওয়া যায় তাই আমরা মৃদু অ্যাসিডের বিয়োজন থেকেই পিএস নির্ণয় সমীকরণ প্রতিবাদন করব মৃদু অ্যাসিড নিম্নরূপে বিয়োজিত হয় কেমন এখন ভরকেরিয়ার সূত্র অনুসারে আমরা কি জানি বলতো ভরকেরিয়ার সূত্র অনুসারে আমরা জানি যে কেসি উৎপাদের ক্ষমতার গুণফল বা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার গুণফল এখন অ্যাসিড বলে আমরা এখানে কে ব্যবহার করব কে হচ্ছে শ্যামাঙ্ক তাহলে কে হচ্ছে কি উৎপাদের ঘনমাত্রার গুণফল বা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার গুণফল এখানে উৎপাদ বলা হচ্ছে কারণ অ্যাসিড বিয়োজিত হয়ে অ্যাসিডেড আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন তৈরি করে তাই এদেরকে উৎপাদ বলা হচ্ছে কে বিক্রিয়ক বলা হচ্ছে কেমন এখন আমরা যেহেতু পিএস নির্ণয় করব তাই আমরা হাইড্রোজেন আয়নটাকে বাম পাশে নিয়ে যাব এটার জন্য কী করবো আমরা উভয় পাশে গুণ করব এটা এটি এভাবে আর গুণন যদি করি তাহলে এটা হাইড্রোজেন এ পাশে চলে আসলো অ্যাসিড আয়নটা আমরা এ পাশে ভাগ করে দিলাম কেমন এখন আমরা যদি পিএস হচ্ছে কি হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমতা ঋণাত্মক লগার দিতাম কিন্তু এখন হাইড্রোজেন আয়ন আছে তাই উভয় পাশে আমরা লগ আর ঋণাত্মক লগার দিতাম উভয় পাশে এই কারণে আমরা মাইনাস লগ নেব আমরা কি নিলাম উভয় পাশে মাইনাস লগ নিলাম কেমন এখন দেখো এখানে লগ আমরা কে কে এ ধরি এবং অ্যাসিড এবং অ্যাসিডেড আয়ন এ কে যদি আমরা বি ধরি তাহলে লগ আরই তো আমি সূত্র অনুসারে লগ এ ইন টু বি যদি হয় তাহলে সূত্র অনুসারে কী হবে লগ এ প্লাস লগ বি সেই সূত্র আমরা এখানে খোলাব তাহলে কি মাইনাস লগ এস প্লাস সমান যে লগ এ প্লাস লগ বি এটাকে বি ধরতেছি আমরা এটাকে এ ধরতেছি কেমন তাহলে কি লগ এ ইন্টু বি যদি হয় তাহলে কি হয় লগ এ প্লাস লগ বি হয় তাই এখানে আমরা কে কে যদি এ ধরছি তাহলে লগ এ এটা হচ্ছে কি লগ বি এখন এখানে যেহেতু একটু ব্র্যাকেটের মধ্যে আছে প্লাসের মানে কী হবে মাইনাস হবে তাহলে আমরা কী পাচ্ছি এটা করতে মাইনাস লগ কে মাইনাস লগ এসিডের ঘনমাত্রা বাই লবণের ঘনমাত্রা কেমন এখন মাইনাস লগ এস প্লাস মানে কি মাইনাস লগ এস প্লাস মানে পিএস এটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম মাইনাস লগ কে তাহলে কী হবে পি কে তাহলে কি পিএস পি কে এখন এই মাইনাসটা এখানে প্লাস করে দিলাম কি কারণে আমরা এসিড টাইমটাকে উপরে নিলাম এবং এসিডটাকে নিচে নিলাম ডিভার্স করলাম এই কারণে মাইনাসটা প্লাস হয়ে গেল এটা লগের সূত্র অনুসারে এখন তাহলে আমরা সবশেষে কী পেলাম পিএস সমান সমান পি কে প্লাস লগ লবণের ঘনমাত্রা বাই এসিডের ঘনমাত্রা এখন প্রশ্ন যে স্যার এসিডের ঘনমাত্রা না হয় বুঝলাম অবিজিত অবস্থা ছিল যেটা তার ঘনমাত্রা এখন না সরি এসিড ইথেনো গ্যাসের থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া যায় তার ঘনমাত্রা কারণ স্যার এসিড আয়নের ঘনমাত্রাকে আপনি লবণের ঘনমাত্রা বলুন কেন বাফা দ্রবণের যে সোডিয়াম ইথানোয়েট আছে এই লবণটা এই লবণটা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় সম্পূর্ণভাবে আয়নিত হয় কী তৈরি করে ইথানয়েট আয়ন এবং সোডিয়াম আয়ন কেমন এবং এই ইথানয়েট আয়ন যখন বাফা দ্রবণের তৈরি হয় এই আয়নের প্রভাবে ইথানোয়িক অ্যাসিডের বিয়োজন আরও হ্রাস পায় তাই ইথানো গ্যাসিড থেকে যে অ্যাসিডের আয়ন পাওয়া যায় তাকে আমরা বিবেচনায় নিই না আমরা লবণ থেকে যে অ্যাসিডের আয়ন পাই এটাকে বিবেচনা করি যেহেতু লবণ সম্পূর্ণভাবে আনিত হয়ে অ্যাসিডের আয়ন তৈরি করে তাই লবণের ঘনমাত্রাও যা অ্যাসিডের আয়নের ঘনমাত্রাও তা তাই আমরা অ্যাসিডের আয়নের ঘনমাত্রাকে লবণের ঘনমাত্রা বলছি কেমন যে সমীকরণটা আমরা পেলাম পিএস সন পিএস সনসন পি কে প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা বা অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এটাই হচ্ছে হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ সমীকরণ সুন্দর করে আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এবার আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ক্ষারীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয
ক্ষারী ও বাফার দ্রবণ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে আমরা এখানে মৃদু খার অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং তার লবণ এই ক্ষারী ও বাফার দ্রবণে পিএসডি না করব তো আগেই বলেছিলাম যে লবণ সম্পূর্ণ বানিত হয় বা অ্যামোনিয়াম প্লাইড সম্পূর্ণভাবে বানিত হয় এবং ওখানে ওয়েজ নেয় কিন্তু এই সময় ওয়েজ নেয় কিন্তু এখানে আমরা কী পাচ্ছি খার খার আয়নিত হয়ে ওয়েজ তৈরি করছে হুম এবং সে অল্প পরিমাণ আনিত হয় এবং আয়নের সাথে সাম্যাবস্থা থাকে এই কারণে আমরা খারের বিয়োজন থেকেই পিএস নির্ণয় সমীকরণ প্রতিপাদন করব তো সেক্ষেত্রে ভরকারিয়া সূত্র নিশ্চয় আমরা এক্ষেত্রে কী পাবো যেহেতু এটা খার এক্ষেত্রে আমরা সাম্মাঙ্ক কেবি পাবো কেবি হচ্ছে কি উৎপাদক ঘনমাত্রার গুণফল বা বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার গুণফল ওকে তো আমরা যেহেতু পিএস নির্ণয় সমীকরণ প্রতিপাদন করবো কিন্তু এখানে পিএস অর্থাৎ পিএস নির্ণয়ের জন্য হাইড্রোজেন দরকার সেই হাইড্রোজেন আনকে দিন নেই কী আছে ওয়েস আয়ন তাই আমাদের এখানে সরাসরি পিএস নির্ণয় করা যাবে না প্রথমে আমাদের নির্ণয় করতে হবে পিওএস তাহলে এই কারণে পিওএসটাকে আমরা বাম দিকে নিয়ে যাব বাম দিকে নিয়ে গেলাম এবং এইটা সমীকরণ আমরা পেলাম আর গুণন করি এখন পিওএস তো কি হাইড্রোক্সাইড আয়নের ঘনমাত্রা ঋণাত্মক লগ করে দিতাম তাই অবশ্যই উভয় পাশে আমরা মাইনাস লগ নেব উভয় পাশে আমরা মাইনাস লগ নিলাম ওকে এখন লগার দিবার সূত্র অনুসারে আমরা যদি এটাকে এ ধরি এবং এটা এই দুইটাকে যদি বি ধরি তাহলে লক এ ইন্টু বি তাহলে সূত্র অনুসারে লক এ প্লাস লক বি তো সেই অনুসারে আমরা সূত্রে ফলাই দিলাম মাইনাস লক ওয়েজ হ্যাঁ লক কে বি প্লাস সরি লক কে বি প্লাস লক খারে ঘনমাত্রা পাই অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা এখন প্লাসটা এখন মাইনাস হলো কেন কারণ আমরা আগে দেখেছিলাম মাইনাস প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হয় এভাবেই মাইনাসটা আসছে কেমন এখন আমরা এইটা মানে কি জানি এটা মানে জানি পিওএস আর মাইনাস লক কেবি মানে কি পি কেবি আমরা আগের ক্লাস সেটা বিস্তারিত করেছি এখন এই মাইনাসটাকে প্লাস করলাম কেন রিভার্স করলাম দেখো আয়নটাকে উপরে নিয়েছি এবং খাটটাকে নিচে নিয়েছি এই কারণে আমরা কী করলাম মাইনাসটাকে প্লাস করে নিলাম তাহলে আমরা কী পেলাম পিওএস সঙ্গে সঙ্গে পি কেবি প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা বাই খারের ঘনমাত্রা কারণ আগের মতোই স্যার অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রাকে আপনি লবণের ঘনমাত্রা বললেন কেন ওই যে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড একটা আয়নিক লবণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড একটা আয়নিক লবণ এটা সম্পূর্ণভাবে বিয়োজিত হয় অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড থেকে যে অ্যামোনিয়াম আয়ন পাই অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রা এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের ঘনমাত্রা সমান তাই আমরা অ্যামোনিয়াম আয়নের ঘনমাত্রাকে লবণের ঘনমাত্রা ধরে নিলাম অতএব আমরা যে সমীকরণটা পেলাম পিওএস মাইনাস পি পিএস সংসদ পিকে বি প্লাস লক লবণের ঘনমাত্রা বাই খারের ঘনমাত্রা আমাদের কিন্তু পিএস নির্ণয় সমীকরণ আমরা পাইনি তাহলে আমাদের আরও কিছু বিষয় আছে সে বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমরা জানি যে পানির আয়নিক গুণফল পানি আয়নিক গুণফল কে ডাবলু সংসদ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা হাইড্রোসাইড আয়নের ঘনমাত্রা গুণফল এখন আমরা উভয় পাশে যদি মাইনাস লক নিই তাহলে মাইনাস লক এ ইন্টু বি মাইনাস লক কে ডাবলু মানে এটা আগের সূত্র অনুসারে যে লক এ ইন্টু বি থাকলে কী হয় লক এ প্লাস লক বি হয় ওটাকে ফলাই দেওয়ার পর আমরা কী পেলাম মাইনাস লক এস প্লাস মাইনাস লক ওয়েস এটা আর এটা মানে কি পিএস মাইনাস লক ওয়েস মানে কি পিওএস এটা পিএস এটা হচ্ছে পিওএস আর মাইনাস লক কে ডাবলু সংসন পি কে ডাবলু ওটা আগের ক্লাস সেটা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম ওটা দেখলে তোমরা ক্লিয়ার হয়ে যাবো এখন আমরা কী পাবো পিওএস সংসমান পি কে ডাবলু মাইনাস পিএস এই যে পিওএস আমরা আগে যে সমীকরণটা পেলাম ওখানে এখন বসাই দেবো এই যে এই সমীকরণে বসাই দেবো তাহলে আমরা বসাই দিলে কী পাবো পি কে ডাবলু মাইনাস পিএস পি কে বি প্লাস লক লবণ ঘনমাত্রা বা এই খারের ঘনমাত্রা এখন আমরা যদি পক্ষান্তর করি পিএসটাকে যদি এ পাশে নিয়ে যায় প্লাস হবে এটাকে যদি বাম পাশে নিয়ে আসে মাইনাস হবে আবার পক্ষান্তর করলে আমরা কী পাবো পিএস সংসমান পি কে ডাবলু মাইনাস পি কে বি মাইনাস লক লবণের ঘনমাত্রা বাই খারের ঘনমাত্রা এটা হচ্ছে খারীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয়ের হ্যান্ডারসন হ্যাসেলবার্গ সমীকরণ আমাদের অবশ্যই এই সমীকরণটাও মুখস্থ রাখতে হবে খারীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয়ের জন্য কেমন তাহলে আমরা আলোচনার প্রথম অংশ অর্থাৎ অম্লীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয়ের সমীকরণ পেলাম খারীয় বাফার দ্রবণের পিএস নির্ণয়ের সমীকরণ পেলাম সমীকরণ দুটো খুবই সুন্দর করে অবশ্যই আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে এবার আমরা কয়েকটা গাণিতিক সমস্যা চলেছি এখানে দেখো এই একটা পাত্র এখানে রাখা আছে একটা অ্যাসিড যার ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার পঁচিশ মিলিলিটার যার কে দেওয়া আছে এখানে রাখা আছে লবণ ওই মৃদু স্টিলের লবণ এই দুটো পাত্রকে আমরা যদি সি পাত্রে মেশাই অর্থাৎ সি পাত্রে এ এবং বি পাত্র মেশানো হয়েছে এখন সি পাত্রের পিএস নির্ণয় করব এখন তোমরা বুঝতেই পারছো যে এটা একটা বাফা দ্রবণ হবে কারণ এখানে মৃদু অ্যাসিড আছে এবং তার লবণ আছে এটা একটা বাফা দ্রবণ এখন বাফা দ্রবণের পিএস নির্ণয় সমীকরণ আমরা আগেই করেছি তো আমরা ওই সমীকরণে আমরা কি বসাবো 
एसिडर घनम्रा और लवण घनम्रा बसा एन कथा हे एसिडे घनम्रा छो पॉन्ट वन मोलार लवण घनम्रा छो पॉन्ट वन मोलार जो तरह आयतन छो पचिस और दस मिलीमिटार क्योंकि जख से सी पत्रे जा पत्र आयतन का कत उभय जो फल अर्थात पचिस जो दस पैंत तेल ये पैंत मिनिटर आयतने एसिडे घनम्रा आगे थकबे ना लवण घनम्रा तो आगे आगे थकबे ना कमन तेल सर लवण घनम्रा और एसिडे घनम्रा हमें कौन बसा पीएच डी नई समीकरण अवश्य परिवर्तित घनम्रा बसाते हैं सेज प्रथम सी पत्रे एसिडर परवर्तित घनम्रा अर्थात दूटा द्रव्य मेशान पर एसिडे जो परिवर्तित घनम्रा है बेर करब इरपर सी पत्रे लवण परिवर्तित घनम्रा बसा बेर करब तर समीकरण बसब आप चले जा सी पत्रे एसिडे परिवर्तित घनम्रा निर्णय देखो एसिडे क्षेत्र में मिश्रण आगे तरह आयतन कर पचिस मिलीलिटार मिश्रण आगे घनम्रा कहते पॉन्ट वन मोलार मिश्रण पर आयतन कत पैंत मिलीटर मिश्रण पर घनम्रा कत एस टू संसद हार हमें जो भिओन एसन संसन भिटी एस टू ये समीकरण मान समूह बसिए दिए एसिडे परवर्तित घनम्रा इन पेल पॉन्ट जिरो सेभन मोलार ए लवण के क्षेत्र में मिश्रण आगे लवण के आयतन दस मिलीटर घनम्रा पॉन्ट वन मोलार मिश्रण पर लवण आयतन पैंत मिलीटर मिश्रण पर लवण घनम्रा एस टू संसन हार हमें मान समूह इन्हें बसाय दिए सर्वशेष पेल की लवण घनम्रा पॉन्ट जिरो टू एट मोलार अर्थात सी पत्रे लवण परवर्तित घनम्रा पॉन्ट जिरो टू एट ए एसिडे परवर्तित घनम्रा पॉन्ट जिरो सेवन मोलार हमें मान समूह पी एस डी समय अर्थात हैंड रसिल रसिल कम समय बसाय देव बसाय देव हमें कि जानी पी के सचल मान लक के के मान देवा आए के मान वन पॉइंट एट मिनट माइनस फाइव लवण घनम्रा पॉन्ट जिरो टू एट और एसिडे घनम्रा पॉइंट जिरो सेवन बसा देव पर पी एस पेलम फोर पॉइंट थ्री फाइव कम एन तो अंक अनेक कठिन मन होते बड़ो मन होते क्यों ये आसल नियम जो अंक करते खूब कठिन मन है तेल नतून आए का नियम देखी तो से क्षेत्र में जिस जिन मन रखब जीतु लवण और एसिड उभय घनम्रा समान लवण और एसिड उभय घनम्रा पॉन्ट वन मोलार कर तश्रण पर लवण और एसिडे घनम्रार अनुपात तर आयतने अनुपात समान अर्थात मिश्रण पर तेरे घनम्रा जो परिवर्तन घटे तो परिवर्तित घनम्रा अनुपात क्योंकि आयतने अनुपात समान है जेहतु तेज़ घनम्रा समान ये लाइन एक मुखस्त कर जेहतु लवण और एसिडे उभय घनम्रा समान तश्रण पर लवण और एसिडे घनम्रा अनुपात तेज़ आयतने अनुपात समान है तो आप जी कि समीकरण आप जी तो यह लवण घनम्रा एसिडे घनम्रा समीकरण बसाते हैं क्योंकि आप ना बसिए हमें कि करते जेहतु उभय घनम्रा समान तेज़ आयतने अनुपात बसा लवण आयतन कत दस मिलीटर ए एसिड आयतन छो पचिस मिलीलिटार कम ये मान तो बसिए दी पी एस एक ही पा फोर पॉइंट थ्री पाई तुम्हारे जे नियम भलो लागे से ही नियम बार बार अनुशीलन कर तब जो एक नियम मन रखा ही भलो दोटे अवश्य शिखते हो कम एबारे समस्या चले जाए एखे एक पत्र आसिड एक पत्र आज खाद ये दो पत्र के सी पत्र मेशा आगे क्योंकि एसिड छो आगे तो अंक देखल एसिड छो एखे किसी लवण छो एखे मिसे सरसि बापा द्रवण रही है देखो एसिड और खार मेशा एवं द्रवण का सी पत्र बापा द्रवण होते हो ना होते तेल सर में क्यों बुझे बुझे बापा द्रवण है कि ना एसिड और खार बिक्रिया करार पर को एसिड जो अवशिष्ट थे तेल से ही द्रवण का बापा द्रवण है क्योंकि एसिड जो अवशिष्ट ना थे खार अवशिष्ट थे तो खारिय द्रवण है और एसिड और खार जो कोई अवशिष्ट ना थे तेल द्रवण का निरपेक्ष हो जाए कम धीरे धीरे विषय बोझार चेषा कर सीपा तो पीएच निर्णय करब तो क्षेत्र में देखो एसिड और खार बिक्रिया लवण पानी तैरि कर एक मन एक मिनट बिक्रिया लवण पानी तैरि कर बिक्रियार पूर्व एसिड छो कत पचिस मिलीलिटार घनम्रा पॉन्ट वन मोलार खार कत दस मिलीटर घनम्रा पॉन्ट वन मोलार उभय घनम्रा समान तई तरा एक टू एक अनुपात बिक्रिया अतए बिक्रियार पूर्व यह दूटा दस और पचिस छो क्यों लवण और पानी क्यों छो ना बिक्रियार पर जो लिमिटिंग विकारक अर्थात खार एखे दस मिलीटर तक खार प्रशमित हो जाए खार जतटुकू थक तुकु से एसिड के प्रशमित कर कम जतटुकू खार थे ततटुकु लवण तैरि है और लवण घनम्रा खारे घनम्रा समान है तेल कि देखल एसिड दस मिलीटर खार दस मिलीटर एसिड के प्रशमित कर लसिड अवश्य थोड़ा कत पचिस माइनस दस चौंस पंद्रह मिलीटर एसिड अवश्य थोड़ा घनम्रा कत पॉन्ट वन मोलार लवण जो तैरि हलो कत दस मिलीटर कारण खार जेहतु प्रशमित हो दस मिलीटर तेल खा दस मिलीटर लवण तैरि है और दस मिलीटर पानी तैरि है और लवण घनम्रा है कत खार घनम्रा छो जो लवण घनम्रा तैरि है अर्थात पॉन्ट वन मोलार जेहेतु सी पत्रे लवण दस मिलीटर थकते से पंद्रह मिलीटर एसिड थकते से तई सी पत्र एक बाफार द्रवण कम 
তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম সুতরাং দ্রবণে সমতুল্য পরিমাণ পনেরো মিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার এসিড অর্থাৎ ইথানোয়িক অ্যাসিড এবং দশ মিলিটার পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম ইথানোয়েট অবশিষ্ট আছে অর্থাৎ মৃদু অ্যাসিড এবং লবণ অবশিষ্ট আছে তাই এটি একটি বাফার দ্রবণ কেমন এখন আমরা পিএস নির্ণয় করব তো পিএস নির্ণয় করতে গেলে আমরা কি দেখব ওই আমরা এর আগে যে অঙ্কটা করেছিলাম তার পরবর্তী নিয়মটা এসিড এবং লবণ উভয়ের ঘনমাত্রা সমান এসিডের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার এসিডের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার লবণের ঘনমাত্রা পয়েন্ট ওয়ান মোলার যেহেতু উভয়ের ঘনমাত্রা সমান তাই মিশ্রণে তাদের ঘনমাত্রার অনুপাত হবে আয়তনের অনুপাতের সমান অর্থাৎ দশ বাই পনেরো কেমন আমরা সরাসরি সূত্রে ফেলাই দেয় অর্থাৎ লবণ এবং এসিডের ঘনমাত্রার অনুপাত হবে তাদের আয়তনের অনুপাতের সমান যেহেতু দশ মিলিটার লবণ এবং পনেরো মিলিটার এসিড থাকতেছে আমরা পিএস নির্ণয় করে দেখতে পাচ্ছি যে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কেমন আমরা আগের অঙ্কের পরের নিয়মটা আগে করলাম এখন এটাকে যদি আমরা আগের নিয়মে করতে চাই আগের অঙ্কটা প্রথম নিয়মে করতে চাই তাহলে এসিডের ক্ষেত্রে দেখো এসিডের ক্ষেত্রে আয়তন কত পনেরো মিনিটে আমরা দেখলাম এসিডের ঘনমাত্রা কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার কিন্তু এসিডের প্রকৃত ঘনমাত্রাটা কত এসিডের প্রকৃত ঘনমাত্রা এসটি সঞ্চয় হওয়ার তাহলে প্রকৃত আয়তনটা কত যদি দুটো যোগ করলাম পঁয়ত্রিশ প্রকৃত আয়তন পঁয়ত্রিশ তাহলে প্রকৃত ঘনমাত্রা এসটি সঞ্চয় হয় আমরা এখানে বসিয়ে পেলাম এটা লবণের ক্ষেত্রে লবণের আয়তন কত পেলাম ওখানে দশ ঘনমাত্রা পেলাম কত ঘনমাত্র পয়েন্ট ওয়ান মোলার লবণের প্রকৃত আয়তন কত দুটো মেশানোর পর যে আয়তনটা অর্থাৎ পঁচিশ প্লাস দশ সংসদ পঁয়ত্রিশ লবণের প্রকৃত ঘনমাত্রা এসটি সংসমান এটা এখন এই মান দুটো আমরা কী করবো পিএস নির্ণয়ের সমীকরণে বসাই দেব বসার পর লবণের ঘনমাত্রা পেলাম এটা এসিডের ঘনমাত্রা পেয়েছি এটা এই দুটো বসানোর পর আমরা পিএসটা পাবো ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেভেন অর্থাৎ যে কোনো একটি নিয়মে তুমি অঙ্কটা করতে পারো যেটা ভালো লাগে সেটা সেই নিয়মে করো তবে পরবর্তী এই নিয়মটা বোঝার জন্য অনেক ভালো আর আগে যেটা করলাম সেটা মুখস্থর মতো অনেকটা ওকে এবার আমরা নতুন আর একটা সমস্যা সমাধান করব সেক্ষেত্রে দেখো একটা পাত্রে আছে পঁচিশ মিলিটার এসিড এবং একশো মিলিটার খার এবং সি পাতে মেশানো হয়েছে অঙ্কটা দেখতে আগের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু একটু ব্যতিক্রম কি এসিডের ঘনমাত্রা পয়েন্ট টু মোলার আর খারের ঘনমাত্রা পয়েন্ট জিরো টু মোলার এসিড এবং খারের ঘনমাত্রা সমান নেই তাই আমরা সহজে আসলে বুঝতে পারব না যে কে প্রসীমিত হবে এটার জন্য আমাদের কি করতে হয় প্রথম এসিড এবং খালের ঘনমাত্রা সমান করতে হয় এছাড়াও আমরা সিপাতে যেহেতু পিএস নির্ণয় করব আমরা কি প্রথমে কি করব এসিডের ঘনমাত্রাটাকে ওয়ান মোলারে কনভার্ট করব খারে ঘনমাত্রাটাকে ওয়ান মোলারে কনভার্ট করব এটার জন্য আমরা কি পঁচিশ মিলিলিটার পঁচিশ মিলিলিটার পয়েন্ট টু মোলার ইথানোয়িক এসিড একুই ফ্যালেন্ট অর্থাৎ সমতুল্য দেখো পঁচিশের সঙ্গে যদি পয়েন্ট টু গুণ করে দিই তাহলে এই পয়েন্ট টু জায়গাটা ফাঁকা হয় ওখানে আমরা এক থাকবে ওয়ান মোলার অর্থাৎ পঁচিশ গ্রাম পয়েন্ট টু মিলিটার ওয়ান মোলার ইথানোয়িক এসিড অর্থাৎ এটাও যা এটাও তা এটা সমতুল্য এটার সমতুল্য হচ্ছে এটা গুণ করার পর দেখলাম পাঁচ মিলিটার ওয়ান মোলার ইথানোয়িক এসিড তাহলে আমি কি দেখলাম পঁচিশ মিলিটার পয়েন্ট টু মোলার ইথানোয়িক এসিড হচ্ছে পাঁচ মিলিটার ওয়ান মোলার ইথানোয়িক এসিড তা অর্থাৎ সমতুল্য পরিমাণ হয়তো এখনও বোঝনি তাহলে আমরা একটু ক্লিয়ার হয়ে মনে করো পঁচিশ মিলিটার পয়েন্ট টু মোলার এসিডকে আমি তাপ দিলাম তাপ দিয়ে যদি এর আয়তনটা কিন্তু পাঁচ মিলিটার করি তার দ্বারা ঘনমাত্রা হবে কথা বোঝা গেছে তাহলে এটা লঘু ছিল তাকে আমি গারো করলাম পাঁচ মিনিটের করলাম ভালো মতো ভালো তাই এই দুটো পড়ে সমতুল্য ইকুই ভ্যালু এই চিহ্ন দ্বারা সমতুল্য পরিমাণ বোঝানো হচ্ছে এখন খারের ক্ষেত্রে একশো মিলিটার পয়েন্ট জিরো টু মোলার আমরা কেউ আবার আগের মতো করে আমরা কী পেলাম দুই মিলিটার ওয়ান মোলার খার পেলাম কেমন তাহলে উভয়ের ঘনমাত্রা এর ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার হলো এসিডের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার খারের ঘনমাত্রা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান মোলার উভয়ের ঘনমাত্রা সমান হয়েছে এখন আমরা বুঝতে পারবো যে কে প্রসীমিত হবে বোঝা যাচ্ছে যে খার প্রসীমিত হবে খার আছে দুই মিলিটার এটা আছে পাঁচ মিলিটার তাহলে আমরা বিক্রিয়া দেখে চলে যাই বিক্রিয়া করতে সারা বিক্রিয়ার পূর্বে এটা ছিল পাঁচ এটা ছিল দুই এটা শূন্য শূন্য বিক্রিয়ার পর আমরা কী দেখতে পাচ্ছি যেহেতু খার লিমিটিং বিক্রিয়া খারের পরিমাণ কম দুই মিলিটার খার দুই মিলিটার এসিডকে প্রসীমিত করবে লবস্ট এসিড থাকবে কত তিন মিলিলিটার এবং খার যতটুকু প্রসীমিত হয়েছে ততটুকুই লবণ ততটুকু পানি তৈরি হবে তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে দ্রবণের সমতুল্য পরিমাণ তিন মিলিটার ওয়ান মোলার এসিড এবং দুই মিলিটার ওয়ান মোলার লবণ বিদ্যমান এবং যেহেতু উভয়ের ঘনমাত্রা সমান কত ওয়ান মোলার তাই মিশ্রণে তাদের ঘনমাত্রা অনুপাত আয়তনের অনুপাতের সময় হবে ওই যে মুখস্থর মতো অঙ্কর আছে প্রথমে পিকে করলাম তাহলে এখন আমরা কী জানি পিএস হচ্ছে পিকে লক লবণের ঘনত্ব বা এসিডের ঘনমাত্রা আমরা কের মান দেওয়া আছে বসাই দিলাম এখানে লবণের আয়তন কত দুই মিলিটার
হলে আসলে বুঝতে পারবো না যে দুর্ঘটনা অন্য বাফা দুর্ঘন হবে নাকি নিরপেক্ষ হবে নাকি খারিয় বাফা দুর্ঘন হবে দুর্ঘনটা যদি দুর্ঘনটা কিন্তু নিরপেক্ষ এবং খারিও হতে পারে কেমন এবার আমরা যদি আরেকটা অঙ্ক দেখি সেটা হচ্ছে যে এখানে একটা পাত্রে দেওয়া আছে পঁচিশ মিনিট একটা খার একটা পাত্রে দেওয়া আছে একশো মিটার এসিড এই দুটো পাত্রে তোমরা সি পাত্রে নিয়ে সি পাত্রে আমরা পেঁয়াজ নিয়ে করবো দেখো এখানে কিন্তু খারিও বাফার দোকান তৈরি হতে পারে বা নাও হতে পারে খার দেওয়া আছে মেদু খার ক্ষমতা পয়েন্ট টু এখানে আছে তীব্র এসিড ক্ষমতা পয়েন্ট জিরো টু উপরে ক্ষমতা সমান নেই তাই আমরা ডিসিশন নিতে পারতেছি না যে এটা আসলে অম্লি বাফার দ্রবণ হবে খারিও বাফার দ্রবণ হবে নাকি নিরপেক্ষ দ্রবণ হবে আমরা প্রথমে কি করব এস খারের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার করে নেব আগের মতো করে এসিডের ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার করে নেব আগে যে অঙ্কটা করলাম তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্রবণে দ্রবণে কি দেখতে পাচ্ছি আমরা দ্রবণে আসলে দুই মিলিলিটার এসিড এবং পাঁচ মিলিলিটার দুর্বল খার সমতুল্য পরিমাণ আমরা পেলাম তাহলে কে প্রশমিত হবে এসিড প্রশমিত হবে এবং খার অবশিষ্ট থাকবে কেমন তাহলে এর মৃদু খার থাকবে এদিকে বাফা দেবো না কারণ জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে নেই দেখো খার এবং এসিড বিক্রিয়া করলে লবণ পানি তৈরি করে বিক্রিয়ার পূর্বে এ কত পাঁচ মিলিলিটার ঘর মতো ওয়ান মোলার এ কত দুই মিলিলিটার ঘর মতো ওয়ান মোলার এ জি জিও ছিল বিক্রিয়ার পর যেহেতু এসিডের পরিমাণ কম সে প্রশমিত হয়ে যাবে সে কত যত এসিডের আয়তন তত খারকে প্রশমিত করবে অত বেশি খার অবশিষ্ট থাকবে কত তিন মিলিলিটার এবং যতটুকু এসিড ছিল ততটুকু লবণ তৈরি হবে দেখা গেল যে দ্রবণের সমতল পরিমাণ তিন মিলিটার ওয়ান মোলার খার এবং দুই মিলিটার ওয়ান মোলার এসিড বিদ্যমান এবং উভয়ের ঘনমতার সমান কত ওয়ান মোলার তাই মিশ্রণে তাদের ঘনমতা অনুপাত হবে আয়তন অনুপাতের সমান অতএব আমরা জানি যে খারিও বাফা দোকানের পেছনের সমীকরণ হচ্ছে এটা আমরা এই সমীকরণে পি কে ডাবলু কে মাইনাস ল কে ডাবলু পি কে বি হচ্ছে কে মাইনাস ল কে বি মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেল এখানে মাইনাস লক লক অনুমত পাই খারের ঘনমতা কিন্তু আমরা যেহেতু উভয়ের ঘনমাত্রা সমান তাই তাদের ঘনমতা অনুপাত আয়তন অনুপাত সমান তাই আমরা আয়তন অনুপাত পোষালাম আমরা পি এস পেলাম নাইন পয়েন্ট ফোর থ্রি যেহেতু এটা খারিও বাফা দ্রবণ তাই পি এস অবশ্যই সেভেনের উপরে হবে আমরা যে অঙ্কগুলো করলাম এগুলো বাড়িতে বারবার যদি প্র্যাকটিস করি যে কোনো ধরনের সমস্যা আসলে আমরা সমাধান করতে পারবো এতক্ষণ এখন যে পড়াগুলো করলাম তার কোনো বাড়ির কাজ নেই একটা পাত্র এর একটা পাত্র আমরা সি পাত্র মেশালাম বাফার ক্ষমতা কি আসলে আমরা বাফার দ্রবণ করলাম বাফার দ্রবণ কি যে যেহেতু বলে সমান কোনো এসিড এবং খাদ্য করে দিয়েছেন পরিবর্তন হয় না বাফার দ্রবণ বলে বাফার ক্ষমতাটা কি বই থেকে সুন্দর উপরে নেবো তখন আমি একবার বলে দিচ্ছি বাফা দ্রবণের পিএস প্রতি একক পরিবর্তন করতে যে পরিমাণ এসিড বা খার প্রয়োজন তাকে বলা হচ্ছে ওই বাফার দ্রবণের বাফার ক্ষমতা তাহলে সুন্দর করে বই থেকে এটা মুখস্থ করে নেবা তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বাফার দ্রবণের পিএস পরিবর্তন হতে পারে যদি আমরা তীব্র এসিড এবং খার যোগ করি বেশি পরিমাণে তাহলে বাফার দ্রবণের পিএস পরিবর্তন হবে কেমন এটা মনে রাখতে হবে তাহলে বাফার ক্ষমতাটা কি সুন্দর করে মুখস্থ করবো বাফার দ্রবণ তৈরিতে মৃদু এসিড এবং খার ব্যবহার করা হয় কেমন আচ্ছা আমরা তো বাফা দ্রবণ তৈরি করে তীব্র এসিড এবং তীব্র খার ব্যবহার করতে পারতাম মৃদু নিচ্ছি কেন এটা সুন্দর করে বই থেকে পড়ে নেবো তাহলে ইংলিস দিয়ে দেয় দেখো মৃদু এসিড এবং খার সাম্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ আইনত অবস্থায় এবং অনিত অবস্থার মধ্যে সাম্যাবস্থা কী আসছিল হ্যাঁ এই কারণে আসলে মৃদু এসিড এবং খার ব্যবহার করা হয় সি দ্রবণের পিএস অর্থাৎ এই যে দ্রবণটা একটা বাফা দ্রবণ হবে কি না তার পিএস নির্ণয় করবো সি দ্রবণের সামর পরিমাণ এসিড এবং খার যোগ করলে পিএস এমন কোনো পরিবর্তন হবে কি বিশ্লেষণ করবো অবশ্যই হবে না এটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম সুন্দর করে এটা পড়ে নেবা এতক্ষণ থেকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আগামী ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবো